আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজ কোচ আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তনু হাসান প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা তোমাদেরকে আজকে আমি দ্বাদশ শ্রেণীর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের বিপণন কার্যাবলী তৃতীয় অর্ধ্যায় যেটা আছে বিপণন কার্যাবলী নিয়ে তোমাদের আজকে আমি ক্লাসটি সাজিয়েছি তো আমরা পূর্বের ক্লাসগুলোতে বিপণন কি সেটা পড়েছি এবং বিপণনের পরিবেশ সম্পর্কেও আমরা জেনেছি তো আজকে যেহেতু তৃতীয় অধ্যায় তো তৃতীয় অধ্যায়ে বিপণন কার্যাবলী সম্পর্কে যদি আমরা বলতে যাই বিপণন কার্যাবলী বলতে আমরা উৎপাদনের পর থেকে শুরু করে ভোক্তাদের হাতে পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত যত ধরনের কাজ আমরা সাধারণত বাধাজাতকারী প্রতিষ্ঠান করে থাকে তাকে আমরা বিপণন কার্যাবলী বলে থাকি কিন্তু এর বাইরেও কিছু বিপণন কার্যাবলী আছে যেটা আসলে উৎপাদনের পূর্বে এবং উৎপাদনের বিক্রয়ের পরে যে কাজগুলো সাধারণত আমরা করে থাকি সেটাও বিপণন কার্যাবলীর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় তো এই বিষয়গুলো নিয়েও আজকে আমরা আলোচনা করব তো বিপণন কার্যাবলী বলতে আসলে আমরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার ওই সকল কার্যাবলীকেই বুঝিয়ে থাকে যেই সব কার্যাবলীর মাধ্যমে সে ভোক্তার চূড়ান্ত সন্তুষ্টির মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে বা তার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয় যে সব কার্যাবলীর সমষ্টির মাধ্যমে সেই সব কার্যাবলীর সমষ্টিকে আমরা আসলে বিপণন কার্যাবলী বলে থাকি তো বিপণন কার্যাবলীকে যদি আমি আলোচনা করতে যাই তো তোমরা যদি স্ক্রিনে একটু দেখো বিপণন কার্যাবলীকে আমরা আলোচনা করতে গেলে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করে বিপণন কার্যাবলীর পুরো আইডিয়াটা আমরা নিতে পারি তো বিপণন কার্যাবলীকে আমরা মূলত তিনটা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি প্রথম ভাগটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে উৎপাদন পূর্ব কার্যাবলী তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগে আমরা কিছু কাজ পাই সেটা হচ্ছে উৎপাদন পরবর্তী কার্যাবলী এবং তৃতীয় ভাগের কাজ হচ্ছে বিক্রয় উত্তর অথবা বিক্রয়ের পরবর্তী কার্যাবলী এই তিনটা তিনটা কার্যাবলীর সমষ্টিটাই আসলে বিপণন কার্যাবলী বলে আমরা বুঝে থাকি তো বিপণন কার্যাবলী বলতে আমরা এই তিনটা কাজকে একত্রিত ভাবেই বুঝে থাকব শুধু বিপণন কার্যাবলী বলতে যদি আমরা বলি যে ক্রয় বিক্রয় পরিবহন গুদামজাতকরণ এগুলোই বিপণন কার্যাবলী তাহলে কিন্তু পুরো অর্থটা আসবে না এখানে অনেক কিছুই বাকি থেকে যাবে তো সেই কারণে আমরা যদি বিপণন কার্যাবলী বলতে যাই আমাদের বিপণন কার্যাবলীর পুরো আইডিয়াটা যদি আমরা কাউকে বুঝাতে যাই বিক্রয়ের পূর্বে কিছু কাজ আছে এবং বিক্রয়ের পরেও কিছু কাজ আছে উৎপাদনের পূর্বে কিছু কাজ আছে উৎপাদনের পরেও কিছু কাজ আছে তো এই সব কাজগুলো আমাদেরকে সম্মিলিত ভাবে জেনে বুঝেই আমাদের বিপণন সম্পর্কে অন্যকে ধারণা দিতে হবে যেহেতু আমরা ব্যবসার স্টুডেন্ট তো আসো আমরা কথা না বাড়িয়ে মূল কাজে চলে যাই সেটা হচ্ছে বিপণন কার্যাবলী নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তো আমরা প্রথম বলছি যে বিপণন কার্যাবলীকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম কাজটা যেটা প্রথম ভাগটা যেটা সেটা হচ্ছে উৎপাদন পূর্ব কার্যাবলী তো এটার ভিতরে কোন কোন কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু জেনে নিই প্রথম হচ্ছে এটার এটার ভিতরে আমাদের আমরা যখন একটা জিনিস মার্কেটিং করতে যাই অথবা বাজারে যখন এটা বিক্রি করতে যায় এটার পূর্বে আমাদের উৎপাদনের পূর্বে আমাদের কিছু কাজ এখানে করতে হয় বা বিক্রয়ের পূর্বে আমাদের কিছু কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা ওই পণ্যটার বিপণন পরিবেশ সম্পর্কে আসলে আমরা প্রথমে ধারণা নিতে হয় দ্বিতীয়ত আমাদের দেখা যায় যে ক্রেতার চাহিদা শনাক্তকরণ করতে হয় বা ওই পণ্যের বাজার আছে কিনা সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে আগে জানতে হয় বা ক্রেতারা কোন জিনিসটা আসলে পণ্য থেকে চায় সেই জিনিসটা আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হয় তারপরে আমাদের এখানে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয় ক্রেতার চাহিদা শনাক্ত হয়ে গেলে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী আমাদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয় যে আমি কোন পণ্যটা নিয়ে আসবো অথবা আমি কিভাবে বিক্রয় বৃদ্ধি করব আমি কি ডিসকাউন্ট দিব নাকি তো এইগুলা নিয়ে এখানে এই পরিকল্পনা আমাদেরকে সাজাতে হয় এরপর হচ্ছে আমাদের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে পণ্যটা ডেভেলপ করতে হয় এবং সেই পণ্য ডেভেলপ যখন হয়ে যায় পণ্য ডেভেলপের পরের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে অর্থ সংস্থান করতে হয় এবং এর পরের যে কাজটা হচ্ছে আমাদেরকে কাঁচামাল ক্রয় করতে হয় অথবা যদি আমরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান না হই তাহলে আমাদের ক্রয়ের কাজটা করতে হয় তাহলে এই ছটা কাজ আমরা বিপণন কার্যাবলী হিসেবে বলে থাকি প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমরা বলেছি বিপণন পরিবেশ বিশ্লেষণ তো আমরা যদি একটি পণ্যের পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে আমাদেরকে আমরা দ্বিতীয় অর্ধায় দেখেছি যে বেস্টিক এবং সামষ্টিক এই দুই পর্যায়ে আমাদের পরিবেশটাকে বিশ্লেষণ করা লাগে তো বেস্টিক পর্যায়ে আমরা দেখা যাচ্ছে যে ক্রেতা ভোক্তা কোম্পানি এই সম্পর্কে আমরা বিস্তর তথ্য আমরা জেনে নিতে পারি এবং এটা বিশ্লেষণ করা অবশ্যই দরকার যে আমার কোম্পানির আমার ক্যাপিটাল কত অথবা আমার কোম্পানির ভোক্তা বা আমার কোম্পানির প্রোডাক্টের ডিমান্ড মার্কেটে কেমন আছে অথবা ক্রেতারা আমার প্রোডাক্টটা কেমন কিনছে তো এইসব সম্পর্কে আমার দেখা যাচ্ছে বেস্টিক লেভেলে আমি তথ্যগুলো সংগ্রহ করে নিতে হয় 
তো আমার এই আমি যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করতেছি এই প্রোডাক্টটা ইন্ডাস্ট্রিতে ধরো যে অনেক কোম্পানি থাকতে পারে ওই সব কোম্পানি ভোক্তাদের কাছে কি দামে পণ্য বিক্রি করছে অথবা ওই সব কোম্পানির ভোক্তা কেমন তো এই সব তথ্যগুলো আমরা আসলে বিপণন পরিবেশ থেকে আমরা পেয়ে থাকতে পারি যার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি যে আমার পণ্যটা আমি বিপণন করতে পারবো কিনা অথবা এটা বিক্রয় করা যাবে কিনা তারপরে হচ্ছে আমার এই পরিবেশের পাশাপাশি আমাকে বেস্টিক পরিবেশের পাশাপাশি আমাকে সমষ্টিক পরিবেশটাও আলোচনা করা লাগে সমষ্টিক পরিবেশ বলতে আমরা পলিটিক্যাল ইকোনমিক্যাল সোশ্যাল লিগাল এই পরিবেশগুলো আমাকে আলোচনা আমরা যদি প্রথমেই রাজনৈতিক পরিবেশের দিকে যাই তো আমি যে কোনো পণ্য বিপণন করতে গেলে আমার যদি দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে আমি যে কোনো পণ্যই বিক্রি করে সুবিধা করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে যে কোনো দেশেই আমি যদি ব্যবসা করতে যাই আমাকে প্রথমেই এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা বিবেচনা করতে হয় যে এখানে গণতন্ত্র বিরাজমান নাকি ষড়যন্ত্র বা এক নায়কন্ত্র কোনটা বিদ্যমান সেটা আমাকে জেনে ওই ওই বাজারে আমাকে ইন্টার করতে হয় এবং আমাকে এখানে লিগাল এনভায়রনমেন্ট গুলা কেমন আসতেছে বা লিগাল বাইন্ডিংস আমার আছে কিনা আমি পণ্যটা আমি সহজে বাজারজাতকরণ করতে পারবো কিনা লাইসেন্স পাবো কিনা বৈধ অবৈধ ব্যাপার তো এইসব বিষয়গুলো সাধারণত লিগাল এনভায়রনমেন্টের ভিতরে থাকে তারপরে আমার এখানে ওই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অথবা প্রযুক্তিগত সুবিধা এইসব বিষয় সর্বোপরি আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে আমাকে বিপণন পরিবেশ সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে হয় তো এটা হচ্ছে বিপণন কার্যাবলী প্রথম আমরা যেটা বলি যে উৎপাদন পূর্ব কার্যের প্রথম কাজ যে প্রথমে আমাকে পরিবেশটা সম্পর্কে আমি যে পরিবেশে বিপণনটা করব সেই পরিবেশ সম্পর্কে অবারণ একটা আমি ধারণা নিয়ে নিব বেস্টিক এবং সমষ্টিক লেভেলে দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে আমার ক্রেতার চাহিদা শনাক্ত করব আমি যখন পরিবেশ সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়ে যাব তখন আমাকে বাজার এবং ক্রেতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তো বাজার এবং ক্রেতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে আমি ইন্টারনেটে আমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারি যেসব তথ্যগুলো সেকেন্ডারি বা পাবলিশ তথ্য সেগুলো আমি ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করতে পারি আমি ক্রেতাদেরকে বিভিন্ন এস এম এস এর মাধ্যমে তাদেরকে কোয়েশ্চেন আনসারের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে পারি অথবা আমি কোয়েশ্চেনারি দিয়ে মার্কেট রিসার্চের বা গবেষণার কাজ হিসেবে আমি কোয়েশ্চেনারি আমি তৈরি করে আমি আমি দরজায় দরজায় যে আমি ক্রেতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তো এই তথ্য সংগ্রহ করে আমি ক্রেতার চাহিদা সম্পর্কে আমি মোটামুটি কনফার্ম একটা বিষয় বের করে ফেলতে পারবো যে ক্রেতারা কোন ধরনের পণ্য আসলে চায় অথবা পণ্যের কোন গুণগুলো আসলে ক্রেতারা সবচেয়ে বেশি চাচ্ছে তো এটা হচ্ছে ক্রেতার চাহিদা শনাক্তকরণ তারপরে তৃতীয় যে কাজটি হচ্ছে ক্রেতার চাহিদা শনাক্তকরণ হয়ে গেলে আমার থার্ড স্টেজে এসে আমার পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজটি করতে হয় যে কিভাবে আমি পণ্যটা তৈরি করব পণ্যটা তৈরি হয়ে গেলে কিভাবে আমি বিক্রি করব আবার যদি আমার পণ্যটা বিক্রির পর্যায়ে থাকে তাহলে আমি কিভাবে বিক্রয় বৃদ্ধি করব এবং বিক্রি বৃদ্ধি করতে গেলে আমার বিক্রয় প্রসারের যেসব টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন টেকনিকগুলো আমি অ্যাপ্লাই করব আমি কি ডিসকাউন্ট দিব নাকি আমি অন্য কোন পন্থায় আমার বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য আমি পাবলিসিটি করব তো এই এই বিষয়গুলো আমাকে পরিকল্পনা বা এই থার্ড স্টেজে পরিকল্পনা প্রণ স্টেজে আমাকে আগে ভাগে চিন্তা করে আমাকে একটা কর্মসূচি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় যাতে আমি বিপণনটা সহজেই আমি করতে পারি তো এটা হচ্ছে তৃতীয় কাজ তারপর চতুর্থ কাজ হচ্ছে আমাদের থার্ড স্টেজে এসে আমি যখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ফেললাম সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে পণ্যটা ডেভেলপ করতে হবে বা পণ্য উন্নয়ন করতে হবে তো পণ্য উন্নয়নের কাজটা হচ্ছে আসলে মার্কেটাররা এখানে ডিসিশন নেয় বা সিদ্ধান্ত নেয় যে পণ্যের মান কি হবে পণ্যের মান নির্ধারিত নির্ধারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তারা এখানে নেয় পণ্যের মডেল বা স্টাইল কি হবে সেই সম্পর্কিত তথ্য সিদ্ধান্ত তারা এখানে নেয় এবং কিভাবে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো মানের পণ্য তৈরি করা যাবে সেই সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এই পণ্য উন্নয়ন বা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্টেজে একজন একজন উৎপাদনকারী বা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে তো এই এই হচ্ছে চার নাম্বার কাজ যেখানে আসলে আমরা পণ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য বা পণ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো আমরা নিয়ে থাকি এবং পণ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে আমাদের ফিফথ স্টেজে যে কাজটা হচ্ছে আমরা এখানে অর্থ সংস্থান আমাদের লাগবে কারণ আমি মানি ছাড়া কোনো জায়গাতেই আমি আসলে সুবিধা করতে পারবো না আমার পণ্যটা আমি বিক্রয় করতে গেলে আমার বিক্রয় প্রচারের বা বিজ্ঞাপনের যে কাজগুলো করতে হয় অথবা আমার ভোক্তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য যেসব প্রচারণাগুলো চালাতে হয় সব জায়গাতে আসলে আমার অর্থ দরকার পড়বে তো এই স্টেজে আসে আমার অর্থ সংস্থানের কাজটা করা লাগবে হয় আমি ব্যাংক অথবা এখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে যোগ
বা অর্থের যে জোগানটা আমি সেটা কিভাবে দিতে পারবো সেটা আমাকে আগে ভাগে চিন্তা করে রাখতে হবে এবং ছয় নম্বর স্টেজে এসে আমি অর্থ যদি আমার জোগাড় হয়ে যায় অর্থ যদি কোনো সমস্যা না থাকে ছয় নম্বর স্টেজে এসে আবার যে ফাইনাল কাজটা সেটা হচ্ছে আমি এখানে ক্রয় বিক্রয় সরি এখানে আমার কাঁচা মাল ক্রয়ের যে কাজটা আছে সেটা আমি করে ফেলবো অথবা আমার এখানে যদি আমি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান না হই তাহলে আমি ক্রয়ের কাজটা করবো আমি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করে আনবো অথবা বাইরের দেশ থেকে আমি ইম্পোর্ট করে আনবো এই কাজটা আমি করব হচ্ছে এই আমরা বিক্রয় সরি উৎপাদন পূর্ববর্তী কাজ হিসাবে তো উৎপাদন পূর্ববর্তী কাজ হিসাবে এই ছটা কাজ আজ সাধারণত আমরা করে থাকি তো লাস্টের কাজ যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি ক্রয়ের কথা বলি যে কাঁচামাল ক্রয় বা পণ্য ক্রয় তো আমরা বলি যে ভালো ক্রয় বিক্রয়ের অর্থে যে আমরা যদি পণ্যটা ভালো পণ্যটা কিনতে পারি সস্তায় কিনতে পারি এবং ভালো কোয়ালিটির পণ্যটা আমি যদি কিনতে পারি তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে আমি আমার যে ক্রেতা আছে তাদেরকে আমি সস্তায় পণ্যটা ভালো পণ্যটা আমি তাদেরকে উপস্থাপন করতে পারবো বিক্রি করতে পারবো তো সেই কারণে আমি যদি ক্রয়টা খুব ভালোভাবে করতে পারি আমার বিক্রয়টা সহজ হয়ে যায় তো এই হচ্ছে আমাদের বিপণন কার্যাবলীর প্রথম যে স্টেজটা বিপণন কার্যাবলীর উৎপাদন পূর্ববর্তী যে কাজগুলো সেগুলো আমরা আলোচনা করে শেষ করে ফেলাম এরপর আমাদের সেকেন্ড স্টেজের যে কাজগুলো আছে তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখে নাও সেকেন্ড স্টেজের যে কাজগুলো আছে সেটা হচ্ছে উৎপাদন পরবর্তী কাজ এই কাজগুলো বিপণন কার্যাবলী হিসাবে আমরা সবচেয়ে কমন হিসাবে আমরা দেখে থাকি উৎপাদন পরবর্তী কাজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সচরাচর বিপণন কার্যাবলী হিসাবে সবচেয়ে বেশি বলে থাকি তো এই কাজগুলো একটু দেখে নাও এগুলো নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে পরিবহন গোদামজাতকরণ প্রমিতকরণ পর্যায়করণ মূর্গীকরণ তারপর হচ্ছে এখানে বিক্রয় প্রসারের কাজগুলো এই সবগুলো কাজ আমরা এখানে উৎপাদন পরবর্তী কাজ হিসাবে পেয়ে থাকি তো প্রথমে আসা যাক হচ্ছে পরিবহন নিয়ে তো পরিবহন হচ্ছে উৎপাদন পরবর্তী কার্যগুলির প্রথম কাজটাই হচ্ছে পরিবহন এখানে পরিবহন বলতে আমি আসলে যদি আমি বলি যে এই কাজ পরিবহনের কাজটা সাধারণত আসলে আমাদের স্থানগত উপযুক্ত তৈরি করে এটা কি তো উপযোগ বলতে আমরা যে কোনো জিনিসের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা থাকি বলে থাকি ঠিক তো আমরা যদি উপযোগের কথাই বলি তাহলে পরিবহনটা এখানে এই যে স্থানগত উপযোগ তৈরি করতেছে এটা আমরা কথাই বলে থাকি সবসময় স্থানগত উপযোগ তৈরি করে আসলে স্থানগত উপযোগটা কি স্থানগত উপযোগ যদি আমি একদম সহজভাবে বলতে যাই যে এটা হচ্ছে পণ্য আমি যে স্থানে উৎপাদন করি সেই স্থানে কিন্তু আমি পণ্যটা ভোগ করি না যেমন আমি টিভি ফ্রিজ হ্যাঁ এইগুলো দেখা যায় বাইরে দেশে প্রস্তুত হয় আমরা যদি ফ্রিজের কথা বলি ভালো ভালো যে ফ্রিজ গুলা টিভির কথা বলি অথবা আমার এখানে আমার যে মোবাইল সেটটা এটার কথা বলি এই একটা জিনিসও আমার দেশে উৎপাদিত হয় না তো যেখানে এটা উৎপাদিত হয়েছে সেখানে কিন্তু এটা ভোগ হয়নি তো ভোগের জন্য দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা দেশেই এগুলাকে আমার পরিবহনের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন করে দেওয়ার প্রয়োজনটা পড়েছে এবং এই কাজটাই পরিবহনের মাধ্যমে হয় যেখানে যেই পণ্যটা উৎপাদিত হয় সেখানে সেই পণ্যটা ভোগ হয় না তো সেই কারণেই যেখানে এটার ভোগ হয় বা ভোক্তা আছে যেখানে এটার অভাব আছে সেইখানে আমার এই পণ্যটা পৌঁছানোর প্রয়োজন পড়ে তো বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন আমি পরিবহন ব্যবস্থা ইউজ করে আমি দেশে বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে আমার ভোক্তা আছে সেখানে যখন আমি পণ্যটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি সেটাকে আমি বলছি পরিবহন তো এই পরিবহনের মাধ্যমে যেখানে পণ্যটা প্রস্তুত হয় না সেখানে পণ্যটা ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে মানুষ উপকৃত হয় যেমন আমরা বলতে পারি নাটোরে প্রচুর পরিমাণে লিচু উৎপাদিত হয় এবং সেই লিচু আমরা পুরো বাংলাদেশে খেয়ে থাকি এবং ভালো মানের লিচুই আমরা নাটোর থেকে বা পুরো বাংলাদেশ থেকে যেখানে লিচু উৎপাদিত হয় পুরো বাংলাদেশে সেগুলো এই পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্টিত হয় এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় কাজ আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে গুদামজাতকরণ তো উৎপাদনের সাথে সাথে একটা পণ্যকে আমরা আসলে ভোগ করি না তো ভোগ করা এবং উৎপাদন এই দুইটার ভিতরে একটা গ্যাপ থেকে যায় আমি যখন উৎপাদন করলাম এখন আমি যখন ভোগ করব এই দুইটার ভিতরে একটা সময়গত আমার বিরতি থাকে এই সময়গত বিরতিটাকে আমি এই এই গুদামজাতকরণের মাধ্যমে আমি পূরণ করতে পারি তো এই কারণে আমরা গুদামজাতকরণকে আমরা বলি যে এটা সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে এবং এই সময়গত উপযোগের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি উৎপাদক এবং ভোগের মধ্যে ধরো যে সময়গত উপযোগটা 
কিভাবে হেল্প করে থাকে সেটা যদি আমি বলি যে ধরো আমার পণ্যটা যেটা উৎপাদিত হয়েছে সেটা যেহেতু আমি সাথে সাথে ভোগ করছি না এই উৎপাদিত পণ্যটা আমি যদি বাইরে ফেলে রাখি এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে চুরি হয়ে যেতে পারে ভেঙে যেতে পারে পোকায় ধরতে পারে তো এই কারণে আমার পণ্যটাকে অবশ্যই গুদামজাতকরণ করে যখন আমি পণ্যটা বিক্রয় করব বা যখন আমার ভোক্তা পণ্যটাকে ভোগ করবে তাদের কাছে একদম ফ্রেশ জাতীয় উপস্থাপন করতে পারি সেই কারণে আমার গুদামজাতকরণের ব্যবস্থাটা করা লাগে আমি আমার নিজের গুদামে অথবা আমি অন্যের গুদামে আমি আমার পণ্যগুলোকে সংরক্ষণ করি যাতে আমার পণ্যগুলো চুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া পচে যাওয়া অথবা যে কোনো ধরনের ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা পায় তো এই হচ্ছে গুদামজাতকরণের কাজ যেটা উৎপাদন পরবর্তী কাজ হিসেবে আমরা আলোচনা করলাম তিন নম্বর হচ্ছে প্রমিতকরণের কাজ তো আমাদের এখানে দুটো কথা আছে একটা হচ্ছে প্রমিতকরণ আর একটা হচ্ছে পর্যায়তকরণ তো এই দুটি কাজেই আমাদের সবচেয়ে বেশি কনফিউশন হয় তো আমরা প্রমিতকরণ এবং পর্যায়তকরণের কাজটা আমরা একটু ডিটেলস জানব তো আমাদের যে প্রমিতকরণের কাজটা প্রমিতকরণ মানেই মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বা পণ্যের মান নির্ধারণ করা যে পণ্যের বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে পণ্যটাকে যখন আমি বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডে ভাগ করি বা এই মানে যখন আমি ফেলে বিভিন্ন তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন আমি আমি এটাকে যখন এটাকে একটি স্ট্যান্ডার্ডে ভাগ করি তখন এটাকে আমি প্রমিতকরণ করি তো পণ্যের এই যে প্রমিতকরণের কাজটা এটা আসলে পণ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা হয় এটা বাহ্যিক কোনো অবয়ব না এটা দেখা এটা অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে যে পণ্যের অভ্যন্তরীণ গুণের উপর ভিত্তি করেই আসলে পণ্যের প্রমিতকরণ বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা করা হয় আমি যদি বলি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভালো মানের পণ্য মাঝারি মানের পণ্য অথবা নিম্নমানের পণ্য তো আমি ভালো মাঝারি নিম্নমানের পণ্য বলছি এটার গুণের উপর ভিত্তি করে ভালো মানে এটার গুণগত মানের দিক থেকে এটা ভোক্তার চাহিদা পূরণে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফলপ্রসূ তাহলে এটা ভালো মাঝারি এটাও আমি ফিফটি ফিফটি কাজ করবে আর নিম্নমানের পণ্য এটা ভোক্তার চাহিদা পূরণ করতে পারবে না ভোক্তারা অসন্তুষ্ট থাকবে তার প্রত্যাশা পূরণ হবে না সে স্যাটিসফাই হবে না তার মানে পণ্যের ভিতরে যে গুণ আছে সেই গুণের উপর ভিত্তি করে যখন আমি পণ্যটাকে বা যে মান আছে এটার উপর ভিত্তি করে যখন এটাকে আমি ভাগ করি তখন এটাকে আমি বলে হচ্ছে প্রমিতকরণ বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের পরের যে ধারণাটি সেটা হচ্ছে পর্যায়তকরণ বা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এটাকে গ্রেডিংও আমরা বলে থাকি গ্রেডিং বা পর্যায়তকরণ পণ্যের আকার আকৃতি রং ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পর্যায়তকরণ বা গ্রেডিং যেমন ছোট বড় মাঝারি হ্যাঁ তো এই যে আমরা পণ্যের বাহ্যিক অবয়ব দেখে পণ্যের গুণ নয় পণ্যের বাহ্যিক অবয়ব দেখে যখন পণ্যটাকে আমরা ভাগ করি তখন এটাকে আমরা বলি পর্যায়তকরণ বা গ্রেডিং তো এই পর্যায়তকরণের কারণেই আমরা ছোট ছোট মাঝারি বড় সাইজের আমরা ক্যান ক্যানে আমরা কো অথবা পেপসি এই জিনিসগুলো পেয়ে থাকি অথবা তেল বলো বিভিন্ন জিনিসগুলো আমরা এই যে প্যাকেজিং যে হয় এটা সাধারণত এই পর্যায়তকরণের কারণেই হয় তো এই পর্যায়তকরণের মাধ্যমে আমরা আসলে পণ্যটাকে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করি যে ছোট বড় মাঝারি তো এই পর্যায়তকরণ করলে আসলে লাভটা কি পর্যায়তকরণ করার মূল উদ্দেশ্য থাকে হচ্ছে আমি যদি পণ্যটাকে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করি তাহলে আমি ভালো দাম পাবো পণ্যটার ধরো আমার এখন যদি আমি রাজশাহীর আমের কথা বলি আম গাছে সব আম এক রকম সাইজের হয় না তো আমি যদি এটাকে সাইজ অনুযায়ী বড় মাঝারি ছোট সাইজের আম এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করি অথবা আমি যদি নাটোরের লিচুর কথা বলি তো লিচু আমি যদি বড় সাইজ মিডিয়াম সাইজ ছোট সাইজ এই তিন সাইজ এটাকে ভাগ করি তাহলে আমি সহজেই বাজারে ভালো দাম পাবো কিন্তু আমি যদি সবগুলো একসাথে বিক্রি করে ফেলি গাছ থেকে যত আম পারলাম ছোট বাজারে বড় সবগুলোকে একসাথে যদি এক দামে বিক্রি করে ফেলি এক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভালো দাম পাবো না আমি একটা অ্যাভারেজ দাম পাবো তো সেই কারণে পর্যায়তকরণ বা এই গ্রেডিংটা পণ্যকে ছোট মাঝারি বড় আকারে ভাগ করে সহজেই যেই পণ্য যার দরকার তার কাছে এটা বিক্রিতে সাহায্য করে থাকে এই পর্যায়তকরণের পরে কাজটা হচ্ছে মুরগীকরণ তো আমরা মুরগীকরণের কথা যখন বলি বা প্যাকেজিং যখন বলি প্যাকেজিং বলতে আমরা পণ্যের প্যাকেট ডিজাইন থেকে শুরু করে র্যাপিং থেকে শুরু করে পণ্যটাকে কিভাবে 
ভোক্তার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় এই সবগুলো কাজকে আমরা আসলে মুরগিকরণ বলে থাকি এবং মুরগিকরণকে আমরা বলি হচ্ছে যে মুরগিকরণ আসলে এখানে নীরব বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা পালন করে কারণ কারণ আকর্ষণীয় পণ্য আকর্ষণীয় পণ্যের প্যাকেট ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে সবসময় উদ্বুদ্ধ করে আমি যখন একটা খুব সুন্দর একটা প্যাকেজিং করা বা মুরুকে একটা জিনিস দেখি তখন এটা আমাকে সাইলেন্টলি এটা সাইলেন্ট স্যালার হিসাবে আমাকে মোটিভেট করে আমি যাতে এই পণ্যটা কিনি অথবা আমরা বলে থাকি প্রথমে আগে দর্শন দাঁড়ি পরে গুণ বিচারি আমি যে জিনিসটা আগে সুন্দর সেটা আমার চোখে পড়ে এবং সুন্দরটা ফুটিয়ে উঠে আসলে এই প্যাকেজিং এর মাধ্যমে তো এই মুরগিকরণ শুধুমাত্র যে একটা পণ্যের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলে এই কারণে মুরগিকরণ করতে হয় এরকম না পণ্য আসলে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পণ্য পচে যাওয়া এগুলোর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক সময় মুরগিকরণটা দরকার পড়ে বা পরবর্তী ভোগের জন্য পণ্যটাকে যখন আমি গোদামজাতকরণ করতে যাই তখন আমার মুরগিকরণের দরকার পড়ে তো এই হচ্ছে পণ্যের মুরগিকরণ তো মুরগিকরণের পরে হচ্ছে আমরা যদি বলি এখানে এরপরের কাজটা হচ্ছে বাজার সৃষ্টি আমি যখন পণ্যটা সরি মুরগিকরণের পরের কাজটা হচ্ছে আমার এখানে যদি বলি মুরগিকরণের পরের কাজ অ্যাডভার্টাইজিং বা বিজ্ঞাপন করা বিজ্ঞাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ক্রেতাকে আমার পণ্য সম্পর্কে জানানো তথ্য দেওয়া তাকে আগ্রহী করে তোলা পণ্য কেনার জন্য এটা আসলে বিজ্ঞাপন করে থাকে বিজ্ঞাপন মূলত ক্রেতার সাথে কমিউনিকেশনের কাজটা করে থাকে ক্রেতাকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সরবরাহ করার কাজটা এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে বিজ্ঞাপন আমার অনেক পর্যায়ে হতে পারে ব্যক্তিক বিজ্ঞাপন অথবা আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিভিন্ন মিডিয়াগুলোতে করতে পারি অথবা আমি প্রচার প্রচারণা সিম্পোজিয়াম মেলা বিভিন্ন উৎসবগুলোতে আমি আমার প্রচারণাগুলো চালিয়ে আমার প্রচার প্রচারের মাধ্যমে আমরা বলে থাকি প্রসার আমার এই বিজ্ঞাপনের কাজের মাধ্যমে আমি প্রচার করি এবং প্রচারের মাধ্যমে আমার পণ্যটা প্রসার হয় বিক্রয় ভারে তো এই হচ্ছে আমার ষষ্ঠ কাজ সাত নাম্বার হচ্ছে ঝুঁকি গ্রহণ তো আমি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা এই দুইটা জিনিস ব্যবসার ক্ষেত্রে সবসময় আসে অনিশ্চয়তাটা হচ্ছে যেটা পরিমাপ করা যাবে না আর্থিকভাবে কিন্তু ঝুঁকি আমরা সবসময় ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ করব ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় ঝুঁকিটা আসলে পরিমাপযোগ্য অর্থের অঙ্কে যদি আমি আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাটাকে যদি আমি পরিমাপ করতে পারি সেটাকে আমি ঝুঁকি বলতে পারি এবং আমি ঝুঁকি অবশ্যই নিব কিন্তু সেটা যাতে আমি আমার যাতে সেটা অনিশ্চয়তার পর্যায়ে চলে না যায় সেটা যাতে আমার ক্ষতির সম্মুখীন না করে সেই পর্যায়ে আমি ঝুঁকিটা নিব সেটাকে আমরা বলেছি মডারেট রিক্স টেকার অথবা আমি সবসময় ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে খুব চিন্তা ভাবনা করে ঝুঁকিটা নিব তো ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝুঁকি অবশ্যই থাকে তো বিক্রয় পরবর্তী যে কার্যাবলী বিপণনের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিটাও থাকে তো ঝুঁকিটাও কমানোর কাজটাও আমার বিপণনের ক্ষেত্রে হয়ে যায় এরপরে হচ্ছে আট নম্বর হচ্ছে বাজার সৃষ্টি তো বাজার সৃষ্টি বলতে আমরা এখানে ভোক্তা বিশ্লেষণ এবং বাজার তথ্য সংগ্রহটাকেও বলে থাকি যে আমার এতগুলো কাজ হয়ে যাওয়ার পরে মুরগিকরণের পরে বিজ্ঞাপন করলাম বিক্রয় বিজ্ঞাপনের পরে আমি আমার রিক্সটা ক্যালকুলেশন করলাম যে আমার মার্কেটে পণ্যটা সেল হবে কিনা বা এটা চাহিদা আছে কিনা বা এটা মার্কেটে এখন ছাড়া যাবে কিনা তো আমি যখন রিক্সটাও ক্যালকুলেশন করে ফেললাম এখন আমি আমার বাজারটা কিভাবে তৈরি করা যায় যে বাজার বলতে আমরা সম্ভাব্য বর্তমান এবং সম্ভাব্য ক্রেতা ক্রেতা এবং বিক্রেতার স্যারটাকে বলি বা অথবা ক্রেতার স্যারটাকে বলে থাকি তো এই যে ক্রেতার সম্ভাব্য ক্রেতা যে এই যে বাজার এটা আমাকে তৈরি করতে গেলে অবশ্যই আমাকে এই ক্রেতা বা ভোক্তাটা বিশ্লেষণ করতে হবে যে আমার কোন লেভেলে আমার ভোক্তা আছে বা আমার পণ্যটা কারা কিনবে আমার দেখা যায় হাই লেভেলে যারা ইনকাম তারা কিনবে মিডিল লেভেলে কিনবে নাকি লোয়ার লেভেল ইনকাম পিপলরা আমার পণ্যটা কিনবে তো এই ভোক্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তথ্যটা আমি পেয়ে যাব এবং এখানে আরো কিছু বাজার তথ্য আমাকে সংগ্রহ করতে হবে যে যে আমার কম্পিটিটরের প্রোডাক্ট কম্পিটিটরের পণ্যটা কত দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে তারা কোন কোন কৌশল গ্রহণ করছে এবং কোন বাজারে তারা এখনো ঢুকে নেই তো যেই বাজারে আমার কম্পিউটার এখনো সার্ভ করে নেই তো আমি সেই বাজারটাকে আমি টার্গেট করতে পারি অথবা আমার কোনো বাজারই দেশের ভিতরে খালি নেই আমি বাইরের দেশে আমার পণ্যটাকে মার্কেট করতে পারি কিনা বা ওইখানে বাজার সৃষ্টি করতে পারি কিনা এই চিন্তাটা আমার এখানে করা লাগে বাজার যখন আমার সৃষ্টি হয়ে যাবে বা আমার পণ্যের যখন ডিমান্ড মার্কেটে তৈরি হয়ে যাবে তারপরের কাজটা হচ্ছে আমাকে এখন বিক্রয় করতে হবে তো এখানে বিক্রয়ের যে কাজটা আছে বিক্রয়ের কাজটা আমরা বলি হচ্ছে বিক্রয়ের মাধ্যমেই অর্থ উপযুক্ত হয় বিক্রয়ের মাধ্যমেই পণ্যের সত্য মালিকানা সত্য হস্তান্তরিত হয় বিক্রয়ের মাধ্যমেই ক্রেতা 
বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের সত্যগত উপযোগটা সে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যায় মালিকানাটা সে পরিবর্তন করে নিয়ে যায় তো সেই কারণে বিক্রয়টা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি মার্কেটিং বা বিপণনের যে কাজগুলো আমি করছি সবগুলোর উদ্দেশ্য একটাই সেটা হচ্ছে আমার পণ্যটা যাতে বাজারে বিক্রি হয়ে যায় কারণ এই বিক্রি হলেই আমি অর্থ পাবো অর্থ দিয়ে আমি পণ্য উৎপাদন করতে পারবো অর্থ দিয়ে আমি বাজার প্রসারের কাজ করতে পারবো অর্থ দিয়ে আমি পণ্য পণ্যের প্রসারের কাজ করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমার আমরা যদি বলি যে উৎপাদন পরবর্তী কাজ বিপণনের এই উৎপাদন পরবর্তী এই নয়টা কাজ আমরা আলোচনা করে শেষ করে ফেললাম এরপরের যে কাজটা আছে বিক্রয়ের পরবর্তী কার্যাবলী বিপণনের লাস্ট কাজ যেটা বিক্রয় পরবর্তী কার্যাবলী তো বিক্রয় পরবর্তী কার্যাবলী যদি আমরা বলি এখানে বিক্রয় পরবর্তী কার্যাবলী গুলো আমরা আপনার সেল সার্ভিস হিসেবে জানে থাকি তো বিক্রয় পরবর্তী কাজগুলো যদি আমরা ভাগ করি যে বিক্রয়িত সেবা প্রদান করা অথবা ভোক্তাদের সন্তুষ্টি পরিমাপ করার কাজ এবং এই সন্তুষ্টি যদি তারা যদি সন্তুষ্ট না হয় কি কারণে তারা অসন্তুষ্ট সেটা খুঁজে বের করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদেরকে আমি স্থায়ী ভোক্তায় পরিণত করা সেটা হচ্ছে আমার এখানে বিক্রয় পরবর্তী কাজ তো বিক্রয় পরবর্তী কাজগুলো আসলে একটু আলোচনা করে নেই তো প্রথম যেটা আছে বিক্রয় পরবর্তী কাজের ভিতরে সেটা হচ্ছে বিক্রয়ত সেবা প্রদান করা আমি বিক্রি করে ফেললাম এতে আমার কাজটা শেষ হয়ে গেল না বিক্রির পরেই আমার আসলে ভোক্তাদেরকে বোঝানো বোঝানো সবচেয়ে বড় জায়গা যে আমি আসলে তাদের পাশে আছে আমার যে পণ্যটা আমার পণ্যটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভোক্তার হাতে আছে বা আমার কেতার হাতে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার লাইবিলিটিস আমার ভোক্তার কাছে আমার দায়বদ্ধতা থেকে যাবে আমি ভোক্তার কাছ থেকে দায়বদ্ধতা ততদিন পর্যন্ত মুক্ত পাবো না যতদিন পর্যন্ত পণ্যটা নষ্ট না হয়ে যায় তো সেই কারণে ভোক্তাকে বিক্রয়ের পরে অবশ্যই সেবা দিতে হবে যাতে সে অসন্তুষ্ট না হয় তো সেই কারণে বিক্রয়িত সেবা ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় ক্রেতাদের সহায়ক সেবা প্রদান করা ক্রেতারা অনেক সময় ধর যে একটা মোবাইল কিনে সে মোবাইলটা ইউজ করতে পারতেছে না বিভিন্ন ফাংশন গুলো সে বুঝতে পারছে না তো সেই কারণে তাকে এখানে আমি কলের সিস্টেম করে দিতে পারি যে চব্বিশ ঘন্টায় টোয়েন্টি ফোর সেভেন সে হটলাইনে সে কল করে এই সেবাগুলো সে পেতে পারে যে সে কিভাবে পণ্যটা ব্যবহার করতে পারে অথবা সে পণ্যটা ব্যবহার করছে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা সে ফেস করছে সেই অভিযোগগুলো তার কাছ থেকে আসতে পারে তো সেগুলো আমাকে শুনতে হবে বিক্রয়ের পরে আমি যদি তার কাছ থেকে এই অভিযোগগুলো না শুনি তাহলে আমি আমার পণ্যের কারেকশনও করতে পারবো না এবং এই টাকাটাকেও আমি হারাবো আমার মার্কেটটাও আমি হারাবো তো সেই কারণে আমার অভিযোগটা শুনতে হবে যে আমার পণ্যের কোন দোষটা সে বের করেছে বা কি কারণে সে ডিসেটিসফাই বা তার প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না ভোক্তা তো সেই অভিযোগগুলো আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যদি আমি অভিযোগটা মনোযোগ দিয়ে শুনি তাও দেখা যায় যে আমার ভোক্তাদেরকে অর্ধেক আমি স্যাটিসফাই করে ফেলতে পারলাম যে ভোক্তার অনেক সময় অভিযোগ বলতে পারলেও তারা শান্তি পায় তো সেই কারণে তার অভিযোগ শোনার ব্যবস্থাটাও আমার করে দিতে হবে এবং অভিযোগ শুধু শুনলেই হবে না এটাকে নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও করতে হবে যেটা আমরা দেখা যায় যে গ্রামীণ ফোন অথবা এয়ারটেল কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে তারা করে থাকে এই অভিযোগের নিষ্পত্তি গুলা এবং এই অভিযোগ যদি ক্রেতাদের আমি বা ভোক্তাদের আমি সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করে দিতে পারি তাহলে ক্রেতারা সন্তুষ্ট হবে এবং এই ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমার ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমার প্রতিষ্ঠানের যে সাফল্য বা সফলতা বা উদ্দেশ্য সেটা অর্জিত হয় তো সেই কারণে আমি দ্বিতীয় যে কাজটা ভোক্তার সন্তুষ্টিটা আমি অবশ্যই পরিমাপ করতে হবে যে ভোক্তারা আমার পণ্যটা ইউজ করে আসলে স্যাটিসফাই কিনা সেটা আমাকে অবশ্যই আমার ভোক্তাদেরকে আপনার সেই তাদের সাথে কথা বলে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আনসারের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে আমি এই বিষয়টা আমার অবশ্যই এনসিওর করে নিতে এনসিওর হয়ে নিতে হবে যে আমার পণ্যটা ব্যবহার করে তারা স্যাটিসফাই কিনা তিন নম্বর যে কাজটা আছে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যদি আমার পণ্যে কোনো ধুষ্টতি থেকে থাকে ভোক্তারা যদি কমপ্লেন দিয়ে থাকে কন্টিনিউয়াস এই পণ্য সম্পর্কে যদি কমপ্লেন আসতে থাকে অবশ্যই আমার এই পণ্যটা সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে আমার উৎপাদন স্টেজে যে এই পণ্যটার যেই সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করে এগুলোকে মডিফাই করে আমার একুরেট পণ্যটা ভোক্তাদের হাতে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তারা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পণ্যটা পেয়ে তাদের যে অভাবটা আছে সেটা পূরণের মাধ্যমে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশনটা তারা পায় এবং প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সাথে যখন ভোক্তাদের মিল হয় যখন তারা হ্যাপিনেস তাদের ভিতরে আসে বা তারা যখন আনন্দিত হয় প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সাথে যখন তারা মিল পায় তখনই দেখা যায় যে ওই ভোক্তা আমার স্থায়ী 
ক্রেতাতে পরিণত হয় এবং সে বারে বারে পণ্যটা কিনতে থাকে এবং অন্য দেখো পণ্যটা কিনতে উৎসাহিত করে তো এইভাবেই আমার বিপণন কার্যাবলীগুলো আমাকে আমার পণ্য উৎপাদনের পূর্বে উৎপাদনের পর এবং বিক্রয়ের পরবর্তীতে এই কার্যগুলো করে আমার ভোক্তাদেরকে বা ক্রেতাদেরকে স্থায়ী ক্রেতাতে পরিণত করে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করে আমার প্রতিষ্ঠানটাকে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন এবং প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের মাধ্যমে লং টার্ম রান করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে তো এই হচ্ছে আমার আজকে এই বিপণন কার্যগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে এই তৃতীয় অধ্যায়ের উপরে ক্লাস তো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমার ক্লাস এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ সবাইকে